，日本人截获了国民党的一封密信。为了拿回这封密信，国民党派左双桃前去刺杀山下大佐。然而，左双桃刺杀山下大佐的任务失败了。为了掩护自己的身份，他不得不和曾经的爱人陈家平扮演起了情侣。左双桃的上级刘武常得知后。非常的生气，于是便命令左双桃因赵安的要求和陈家平结婚，然后在婚礼上趁大家都放松的时候刺杀山下大佐。在婚礼上刺杀山下大佐确实是个不错的机会，可是山下大佐一旦被刺杀，陈家平和他都会受到怀疑，他可以在组织的掩护下撤退，但是陈家平恐怕就难逃一死了。所以为了保住陈家平的性命，左双桃提出了反对的意见，并且说道。国民党有一位高官和日本人有某种合作，后来两人分赃不均闹掰了，日本人就打算将这个人公之于众。听到这里的刘武常态度柔和了下来，不再坚持的逼迫左双桃了。不过，虽然刘武常短暂的取消了这一计划，但是后来在左双桃和陈家平的婚礼上，左双桃还是利用自己的战友把山下大佐给刺杀了。左双桃将自己的随身物品给了战友，然后战友再故意被日本人抓到。看着左双桃的随身物品，赵全怀疑这位战友喜欢左双桃，于是便在婚礼上刺激左双桃的战友，让他指认左双桃。如此一来，这位战友假装要指认左双桃，由此有了和山下大佐单独相处的时间，然后便趁机杀了山下大佐。这样，山下大佐既被杀死了。他和陈家平也可以保住性命，只是在这场计划中，刺杀山下大佐成功后，左双桃是要撤离的。可是左双桃却不顾刘武常的命令，继续留下来潜伏，寻找那封被山下大佐藏起来的密信。通过这件事可以看出来，刘武常在乎的只是山下大佐的性命，在他的心中，那封关乎国民党的密信似乎并没有那么的重要。也由此可以看出，刘武常就是那位和日本人勾结的国民党高官。这次刺杀山下大佐，名义上是为了拿回密信，其实实际上，刘武常是以密信为幌子，想借左双桃的手杀死山下大佐。只有山下大佐死了，他勾结是本人的事才不会被人知道